నమస్తే వెల్కమ్ టు శిల్ప న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ రాయలసీమ అభివృద్ధికి కీలకమైన మౌలిక వసతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్మరించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేసిన రాయలసీమ సాగునీటి సాధన సమితి రేషన్ షాపు డీలర్ల సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే జులై పదహైదు నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్షలు చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ప్రత్యేక హోదా కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యమాన్ని నిర్వహించకుంటే తామే హోదా ఉద్యమాన్ని చేపడతామన్న ఏపీ యునైటెడ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టానికి తూట్లు పోడుస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ కుట్రాలను ట్రిపి కొట్టాలని పిలుపునిచ్చిన రాష్ట్ర ఎంఆర్పిఎస్ సభ్యులు మహానంది దేవస్థానంలోని రుద్రగుండం వార్షిక గంగా పుష్కరోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన ఆలయ నిర్వాహకులు వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్న మూడవ పట్టణ పోలీసులు రాయలసీమ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కీలకమైన మౌలిక వసతులను విస్మరించడాన్ని నిరసిస్తూ రాయలసీమ సాగునీటి సాధన సమితి సభ్యులు గాంధీ చౌక్ లో నిరసనను వ్యక్తం చేశారు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో సాగునీటి సాధన సమితి సభ్యులు బజ్జ దశోధరామరెడ్డి మురళీధర్ రెడ్డి రమణారెడ్డి వైఎన్ రెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు గాంధీ చౌక్లోని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం వద్ద రాయలసీమ సాగునీటి సంఘ సభ్యులు నిరసన వ్యక్తం చేసి వినతి పత్రంను గాంధీ విగ్రహానికి సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వెనుకబడిన రాయలసీమకు బుందేల్ఖండ్ తనహా ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని కోరారు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంలో కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రాయలసీమలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడంలో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా వైఫల్యం చెందాయని రాయలసీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ కేటాయించి అభివృద్ధి చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ ప్రత్యేక హోదా కాదు ఈరోజు రాయలసీమ వెనుకబడతాల గురించి తెలుసు ఈరోజు రాయలసీమలో ఏ ఏ విధంగా ఉండి ఈ పరిస్థితి సాగునీటి విషయంలో అయితే విద్యా విధానంలో అయితేనేమి రైతులకైతే తీరని అన్యాయం జరుగుతుంది రైతులకు ఎందుకంటే ఈరోజు పండించిన పంట కూడా రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లేక ఈరోజు కౌలు తీసుకున్న రైతులు కూడా పదివేలు తీసుకునేది ఐదు వేలకి ఇస్తా లేకుంటే అసలు వారి వేసుకోమని చెప్పే పరిస్థితిలో రైతుల్లో ఇబ్బంది ఏ పంటకు సరైన పద్ధతి లేదు ఉండేవని మార్కెట్ అంటే అమ్ముదామంటే రైతులకు ఆ సరైన టోకెన్ లేక ఎండలు ఎండి దాని ఇబ్బందులు పడి అల్లాడిపోతున్నారు అవి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన నాటి నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అమరావతి పోలవరం అని భావిస్తూ అధికార పక్షం అదే దూరంలో ప్రతిపక్షం ఉండి రాయలసీమకు ఈరోజు రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో హక్కుగా కల్పించిన ప్రత్యేక నిధుల గురించి మాట్లాడడం లేదు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి మాట్లాడడం లేదు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రామిస్ చేసినట్టు కృష్ణా జిల్లాలు రాయలసీమ కావాలంటే అత్యంత కీలకమైన సిద్ధేశ్వరం ఆలుగు నిర్మాణం గురించి మాట్లాడడం లేదు అదేవిధంగా గుంతకల్ రైల్వే జోన్ గురించి మాట్లాడడం లేదు ఈరోజు బుందేల్ఖండ్ లాంటి ప్యాకేజీ వస్తే ఈరోజు రాయలసీమలో ఒక ప్రత్యేక ఇరిగేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది ఇక్కడ అదేవిధంగా అనేక మౌలిక వస్తువుల కోసం పరిశ్రమల కోసం కూడా అనేక రైతులు లభిస్తాయి దాని గురించి మాట్లాడిన ప్రభుత్వాలు ఈరోజు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఈ సమస్యలు అన్నింటినీ పట్టించుకోకుండా ఒక ప్రత్యేక హుదా ఉద్యమంతో తాము చేసిన వైఫల్యాలను తప్పించుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఈరోజు ప్రజా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇవన్నీ కాదు ఈరోజు రాయలసీమకు చట్టంగా శ్రీబాగు ఒప్పందం ప్రకారం చట్టంగా లభించిన హక్కులు రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఏర్పాటు చేసిన హక్కులు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో ప్రకటించిన హామీలను అమలు పరచడానికి అని చెప్పి ఈరోజు కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి కోరడానికి అని చెప్పి ఈరోజు వచ్చాం ప్రజలందరినీ కూడా రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్న మోసపూరిత ఉద్యమాల వైపు పోకుండా రాయలసీమకు నిఖరంగా కావాల్సిన విషయాలు ఈరోజు సిద్ధేశ్వరాలకు నిర్మాణం 
अदे विधा गुंडे रिजर्व निर्माण नंद्य जिना चेयर नंद्य मेडिकल कॉलेज ने एर्पट्ठे अदे विधा रायल पद जिलेम कुंतु रईलवे जो एर्पट्ठा कड़प रईलवे कड़प में स्टील प्लांट एर्पट्ठा अने कीकम अंश अदे विधा गालेर नगरी अंदर निवाक निधु के निर्वीर चुस्तर दी निधु के सत्वर नीति हक कल चेयर आ दिशा पूरी राजकीय पार्टी को तम बाध्यता गुर्त की निरसन कार्यक्रम एर्पट्ठे जरूर रेषन षाप डीलर् समस्या परष वारी राष्ट्र प्रभुत्म कल वसत गुर्ची चर्चा कार्याचरण रूप राष्ट्र स्थाई रेषन षाप डीलर् सवेश रेषन डीलर् संक्षेम संघं निर्वहन सवेश संक्षेम संघ राष्ट्र अद्यक्ष वेंकटेश्वर राव प्रधान कार्यदर्शि वेंकटराव कृष्णदा श्रीनिवासराव सूर्यराव रमेश कोशाधिकारी मधुसूदन पागो यह सदर्भंग वाटात राष्ट्र में बयोमेट्रिक विधान अमल में की वाक नीति निजाइती तो पनी चेस्ट रेषन षाप डीलर अट्ठी डीलर् राष्ट्र प्रभुत्म अधिकार चूप चूस्ट इध शोचनीय वो आवेदन व्यक्त अंगनवाडी केन्द्र मादरी रेषन षापू निर्वहितेला कनीस गौरव वेतना चलेला रेषन डीलर मृति चंदते एक्सग्रेसिया चल अला डीलर् हेल्थ कार्ड मंजूर चेयर वो प्रभुत्मा तम डिमा परषक जुलाई पदहद ना रिले निराहार दीक्षल से पड़ता प्रजा पंपणी व्यवस्था स्तंभिपजेस्था प्रभुत् हेच्चर तिबाट चेयर की सिद्ध उपी नंद मैं पीना एंकंटे चाले चाले कमीशन तो रेषन डीलर् इबंध पड़ता इन सारू प्रभु अधिकार प्रभुत् विवरी वाल पटने धोरणी वाल कनपड़ेज नीचे रेषन डीलर सत्ता रेषन डीलर यह रक मे तिगबड़ते व्यवस्था इंतरकू प्रजा की इबंध कल प्रजल द मंच पेर आधा प्रवर्चा का अंगनवाडी का एपी एनजीओ का तरह आशा वर्कर्नो पोराटे रोडकोचि वाल जीता साधन अदे विधा रेषन डीलर अने व्यवस्था बंद चे रोडकोस्ते प्रभुत् पैस्थिंद खबरदार इपट मैं ले रेषन डीलर मन का गुर्ति रेषन डीलर कुटाल पोषण को अवसर होने विधा नागो तरह उद्देश्य गुर्ति वेतना इव्वासी अदे विधा प्रति ने मैं तुम दूर पाचे अंदर की हेल्थ कार्ड में मे प्रभु पाचे प्रजल कोसम पे प्रति ने प्रजा सहाय से हेल्थ कार्ड हेल्थ कार्ड इव्वासीदा मरी मरी को रेषन डीलर अमौंट सुमार नूट याब रूपये सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन मूलता मैं अड़ता मैं डबूल मेवानी अभ्यंतरमी तक नूट याब रूपये तो डीलर संक्षेम एर्पट्ठे डीलर अने राष्ट्र में एवरके पेन लेलर अने चलते रेल का मूर्ण लक्षल का मैं डबू तो वे वी तो राष्ट्र में एवरना डीलर पेद डीलर चलते रेल मूर्ण लक्षल एस्क्रेसिया इवाल अदे विधा पद मंद पट पद मंद उ अंगनवाडी को वालक सवं भवना लेदा भवन अद्दे चल वाले शाली वालक असीस्टेट इच्छा वाले नाग वेल जीता प्रति ने रेवे ऐद मंद की मेहमे नित्यावसर सर कष्ट पड़ता श्रम नी मे सप्लाईस्नाए जीता रूम अद्याल कटोले असीस्टेट प्रोवैड्लेज नीचे रेसी डेल्लो प्रभुत्टे चुप्तना जुलाई पदव तारीख लपल मैं यायम को मैं कुछ को कुटा पोषा की मैं स्तोम कल जुलाई पद लगना प्रभुत्म यायमे रिले निराहार दीक्षल के पद रोज तरह रिले निराहार दीक्षल को दीचे आ मरण निराहार दीक्ष चेयरा संघ नायक मैं सिद्ध सदर्भ में प्रभुत् हेच्चिस् मैं प्रभुत्म मिशन प्रजल के याय जरूर का गवर्नमेंट तस्को दूर हड्रेड पर्सेंट सक्सफुल रेसन डीलर सत्ता सभा प्रिंट मीडिया द्वारा चपेट जरूर मैं रेसन डीलर व्यवस्था गौरवनी चंद्रबाबुना गार कहीं प्रती कुटा की पद वेल रूपये मिनीम वस्तु इवा कहीं रेसन षाप डीलर की वे रेवे डिपोल उ
మేము అనుకుంటాం అంటుంది ఏంటంటే ఇవాళ అంగన్వాడీ టీచర్స్కి టెన్ థౌజండ్ పెంచడం జరిగింది అలాగే మరి ఇవాళ రేషన్ షాప్కి ఒక రేషన్ షాపు ఒక ఐదు వందల కోట్లకి గవర్నమెంట్ ఎంత ఇది కమిషన్ ఇస్తుంది పనివాడిని పెట్టుకోవడం రూమ్ రెంటు కరెంటు బిల్లు మిషన్ బిల్లు ఇవన్నీ కూడా చేస్తే గవర్నమెంట్ ఐఎస్ ఆఫీసులు కమిషనర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కనీసం రేషన్ షాప్ డీలర్లకి ఎంత వస్తుంది అనేసి వాళ్ళకి తెలియదా ఇవాళ ప్రజలకి మేము ప్రజాప్రతినిధులకి నాయకులకి మేము హెచ్చరించేది ఒకటే ఇవాళ వ్యవస్థని నాశనం అయిపోతుంది ఇవాళ కనీసం లేబర్ యాక్ట్ ప్రకారంగా పన్నెండు వేలు పదిహేను వేల రూపాయలు ఇవ్వాలనేసిది జీవో ఉంది ఇవాళ ఒక రేషన్ షాపు నడపడానికి కేవలం ఇద్దరు మనుషులు ఉండాలి ఒక రూమ్ రెంట్ ఉండాలి ఇవాళ పది మంది ఉంటే అంగన్వాడీ పిల్లలకి ఒక బిల్డింగ్ ఇస్తున్నారు ఇవాళ అలాగే మేము అంటుంది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏది పెట్టినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము సక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఒక రూమ్ లాంటిది ఒక అంగన్వాడీ లాగా ఈ రోజు రేషన్ షాపులో సమాచారం కానీ ఏ విధంగా ఏ విచారం మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రాష్ట్రంలో డేలర్ డేలర్ల పరిస్థితి అగమ్మకి వచ్చినమైన పరిస్థితిలో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఏదైతే రేషన్ డేలర్ నిజాయితీ పరుడుగా చూపిస్తే రేషన్ డేలర్ అడుగుతున్న కోరికలని లేకపోతే వారి రావాల్సిన అవకాశాలని ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వాల్సి వస్తుందనే ఒకే ఒక ముఖ్య కారణంతో ఈరోజు అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ రేషన్ డీలర్ల సమస్యని పక్కదారి పట్టించి బయోమెట్రిక్ అమలు చేస్తున్న రేషన్ డీలర్ని ఇప్పటికి కూడా దోపిడీదారులుగా దొంగలుగా అభినందించడం అంటే అది చాలా సిగ్గుచేటు ఒక నెలవారీ నిఖరమైన ఆదాయం అంటే గౌరవ వేతనం అనేవండి ఈ రాష్ట్రం రేషన్ డీలర్ నాలుగో ఉద్యోగస్తులు గుర్తించమనే మేము భవిష్యత్తు కార్యాచరణ తీసుకున్నాం కేంద్రం రాష్ట్రం పట్ల చిన్న చూపు చూస్తోందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర వైఖరిని ఎండగట్టడంలో విఫలమైతే హోదా ఉద్యమాన్ని తామే నిర్వహిస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ సభ్యులు తెలిపారు స్థానిక యూటీఎఫ్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ సభ్యులు సుధాకర్ జాకీర్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి శ్రీరాములు శ్రావణ్ లోకేష్ వెంకటేశ్లు గోపాల్ రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయ సంఘ సభ్యులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజన అనంతరం బీజేపీ టీడీపీలు నాలుగు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేశాయని రాష్ట్ర హోదా సాధన ఉద్యమం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందుతుందని కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఐక్య ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమమును ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో రాష్ట్ర హోదా ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని వారు సూచించారు ప్రత్యేక హోదాని సాధించడానికి మనం అందరూ ముందు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకున్న సమైక్యాన్ని ఉంచడానికి సమైక్యాన్ని ఉంచడానికి మనం అయితే ఏ విధంగా పోరాటం చేస్తాము ప్రజలకు కూడా తెలిసింది వాళ్ళు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికులు వాళ్ళ కోసమే కాదు ప్రజల కోసం కూడా వీళ్ళు పోరాటాలు చేస్తారు అనే విషయము మనం సమైక్యాంధ్రాలు పోరాటంలోనే తెలిసిపోయింది భవిష్యత్తులో కూడా మనం వీరు రాజకీయ నాయకులకు చేత కాకపోతే అవసరమైతే మాకు అశోక్ బాబు సార్ కూడా అవసరమైతే మనం పోరాటాలు దిగాల్సి వస్తుంది ప్రత్యేక హోదా ఉంది అని చెప్పి కూడా ఆయన సూచన ప్రాయంగా చెప్పడం జరిగింది మనం అందరం ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికులంతా మనము వీరు రాజకీయ నాయకులకి చేత కాకుంటే చేత కాకుంటే మనమందరం ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికులంతా ఈ వీధి పోరాటాలు అవసరమైతే వీధి పోరాటాలు కూడా చేసి మనము రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా బీజేపీ మెడల్ నుంచి రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా చే మనం సాధించుకోవడానికి కూడా మనందరూ సంసిద్ధంగా ఉండాల్సిందే అని కూడా మేము కోరుతున్నాం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం జూన్ రెండవ తేదీన నుండి మన రాష్ట్రం విభజన జరిగింది అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా ఎంత సమైక్య పోరాటం చేసినప్పటికీ వీళ్ళ ఆశలను తుంచేసి ఆ రోజు బలవంతంగా రాష్ట్రాన్ని విభజించింది విభజించేటప్పుడు బుజ్జగింపుగా కానీ లేకపోతే నష్టపరిహారంగా కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి అప్పటి ప్రధానమంత్రి చాలా క్లియర్గా హామీ ఇచ్చాడు అట్లాగే విభజన చట్టంలో కొన్ని రాయితీలు సౌకర్యాలు ఈ రాష్ట్రానికి కల్పిస్తామని చెప్పారు ఇప్పటి ప్రధానమంత్రి కూడా ఆ హామీలకు చట్టాలకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాం చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు అయితే నాలుగేళ్ల పాటు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆశిస్తున్నటువంటి ప్రత్యేక హోదా కానీ విభజన చట్టంలోని హామీలు కానీ నెరవేరకపోవడం అనేది ఇప్పటికి అంటే ఈ బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత ఇది అయ్యేది కాదు అని చెప్పి క్లారిటీ వచ్చేసింది ప్రజలకు అందుకని ఈరోజు ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ ఒక్కసారి పెళ్ళుకి పోరాటాల్లోకి వస్తున్న సమయంలో మళ్ళీ ఆనాడు చేసినట్టే నాలుగేళ్ళ క్రితం చేసినట్టే ఈ రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరిగా ప్రజలు అన్ని వర్గాల ప్రజలను కూడగట్టుకుని ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం పెద్ద పోరాటం ఉధృతం చేయాల్సి ఉందని చెప్పి దీనికోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్య ఉపాధ్య
चैतन्य अवसर राष्ट्र कमी मेरे को तालूका स्थाई सदस्य निर्वहिस्ट्या पर्यटन बाध्यता के राज हकल का अट्ला आंध्र या मनोभा आस्तु वाल हकल का केन्द्र प्रभुत्म तुम दी इन बीजेपी लेदने मुख्यमंत्री गार नगे को चितशुद्ध लेटी पैस्थिंदी राष्ट्र व्याप्त प्रजल को प्रत्येक हक का प्रत्येक हूदा का स्पेषल प्याकेज बीजेपी वाल आत्म आत्म अवलोकन चुस् पैस्थिंदी डिफेस पड़पये आत्मरक्ष पड़पये इन वेल को इन वेल को अबद्धा चुप्त राष्ट्र प्रज मोसम राष्ट्र ओक वाटा इव्वास पैस्थिड वो अबद्धा मोसम से अन्नी राष्ट्र सामान चूड़क केवल वाले इधर मतलब पेचरी वाल प्रजा विड़गुटे पैसा प्रयत्न इधर वाल तरी का प्रजा तक बुद्धि चुप्तार राबो एन कवर प्रत्येक हदा को कटोर वाल प्रजु अट्रासीटी चटा के प्रमादा बीजेपी कुट्री कुतंत्र त्रिपिकोटा की प्रति दलित सिद्ध कावाल रिजर्वे पोराट सम पीपनी शनिवार एर्पट विलेकर सवेश प्रभाकर् रवि किरण जारज तर चटाल कापड़ा वारे चटाल तूट पड़ू राज अपहास्यपूर्य एसि एस अट्रासीटी चटा नीर गारचे बीजेपी प्रभुत् विलंबिस्ट कुट्री कुतंत्री पोराड़े दलित वर्ग सिद्ध उचार बीजेपी प्रभुत्म एस एस वर्ग पट विलंबिस् विधान सरगा लेदी एस एस अट्रासीटी चटा यायस्था पुनः समीक्षा को प्रमादम के बीजेपी केन्द्र प्रभुत् देश दलित गिरीजन बीजेपी कुट्र कुतंत्र समर्थवानी ईक्य कार्याचरण एर्पट चेल्सा अवसर आसन्नमें दलित गिरीजन अंदर की विज्ञप्ति इट सुप्रीम कोर्ट इच्छा तीर्प वाल मरी देश दलित बंधु कारण दादापू पदहार मंदिर मृत्यु चंद्र जी यह नेपथ्य चटा का यायस्था कुला का मुद्दाजु शिक्ष पड़क तपे प्रयत्न चुनारे एपीएमआरपीएस इवा प्रजेस्ट अंदर पोल स्टेशन सक्रम के नमो कावे कारण पास के मैंने तपड़ आरोप मरी मुद्री चटा की मरी प्रमादक चटमी पंद एन भाई तुम एस चटे मैं इंका ग्रामीण कुल वर्षा अंडर धन तक दलित पट देवालय प्रवेश देवालय का ग्रामा राहोत्सव दर दलित सामनत् ग्राम सर्पंच पैसा विषयानीक मैं बीजेपी अधिकार तरह विवक्ष तोले चटा ने मरी सवरी रेवे पद मत कठिन चट अमल दलित गिरीजन भ्रम तप अभी चुत्शुत कहीं विषयान गुर्त अदे नेपथ्य इवा सुप्रीम कोर्ट मुझे दाने वन राजकीय ना बीजेपी प्रभुत्म इकन दलित गिरीजन व्यतिरेक व्यतिरेक मरीपो विधा तुवान विषयान गुर्त चट लेको दलित गिरीजन को देश में चाल प्रमादक पैसा मैं तेज इट निर्णया तस्कड़ा सरी का विषयान गुर्त मरी ने इवेड़ो तारीख ना राष्ट्र व्याप्त में अभी जिला कलेक्टर मुझे दलित गिरीजन आंदोलन जरगबो विषयान गुर्त चटा कापड़ा वाले चटा की तुट पड़ी भविष्य भारत राज निर्मात बाबा साहेब अंबेकर् रच्चित राज प्रमादी रिजर्वे लेकिन चेयर कुट्र जो विषयानी कुट्र भग्गम चेयर को दलित गिरीजन एकम कावाल एपीएमआर के दक्षिणा राष्ट्र में त्वर पर्यटन मदद 
వైశాఖ శుద్ధ సప్తమి ఆదివారం రోజున మహానంది క్షేత్రంలోని రుద్రగుండంలో వార్షిక గంగా పుష్కరోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రవిశంకర్ అవధాని మాట్లాడుతూ వైశాఖ శుద్ధ సప్తమి ఆదివారం రోజు మహామహిమాన్వితమైన రుద్రగుండంలో వార్షిక గంగా పుష్కరోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు గంగాదేవి తన పాపములను వదిలించుకున్నటకు స్వయంగా మహానందికి వచ్చి రుద్రగుండంలో స్నానమాచరించి పునీతమైనది ఇట్టి పవిత్రమైన రోజు పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుందని ఈ రోజున ఎవరైతే రుద్రగుండంలో స్నానమాచరిస్తారో వారు పాప పరిహారులు అవుతారని తెలిపారు శ్రీ మహానందీశ్వర స్వామి వారి క్షేత్రంలో రేపు వార్షిక గంగా పుష్కరోత్సవం అనేటువంటి కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది పూర్వం కృతయుగం నాడు గంగాదేవి అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ గంగలో అనేక మంది భక్తాదులందరూ కూడా వచ్చి స్నానం చేసి వదిలినటువంటి పాపాలనంతా ఆ గంగాదేవి స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది అట్లా స్వీకరించినటువంటి ఆ పాపాలతో ఆ యొక్క గంగాదేవి యొక్క శరీరమంతా కూడా పురూపిగా మారి నలుపు వర్ణంలో అయినటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క పాపాన్ని హరింపజేసుకోవాలంటే ఎలాగా అని చెప్పేసి గంగాదేవి పరమేశ్వరుని అడగా అప్పుడు పరమేశ్వరుడు స్వయంగా మహానంది అనేటువంటి క్షేత్రంలో విశేషమైనటువంటి నంది తీర్థం అనేటువంటిది ఒక తీర్థము కలదు ఆ తీర్థంలో నువ్వు వెళ్ళి స్నానం ఆచరిస్తే గనక నువ్వు స్వీకరించినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా హరింపబడి శుద్ధంగా శ్వేతవర్ణంతో బయటికి వస్తావని చెప్పి పరమేశ్వరుడు స్వయంగా చెప్పగా వైశాఖ శుద్ధ సప్తమి రోజున గంగాదేవి ఈ యొక్క మహానంది క్షేత్రంలో నిత్య నిరంతర వాహినిగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క నంది తీర్థంలో స్నానమాచరించి పునీతురాలై మరలా వెళ్ళి ఆ యొక్క గంగా నదిలో ఆవాహన అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వైశాఖ శుద్ధ సప్తమి రోజున ఎవరైతే ఈ యొక్క మహానంది క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి నంది తీర్థంలో స్నానం ఆచరిస్తారో వారికి పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరములకు ఒక్కసారి వచ్చేటువంటి గంగా పుష్కర స్నాన ఫలితం అనేటువంటిది దక్కుతుంది అని చెప్పి మనకి స్కాంద పురాణంలో చెప్పబడి ఉన్నది అంతేగాక గంగాదేవి తన యొక్క ప్రవాహాన్ని మొదలుపెట్టినటువంటి రోజు కూడా వైశాఖ శుద్ధ సప్తమియే ఆ రోజున గంగోత్పత్తి అనేటువంటి పేరుతో విశేషమైనటువంటి పూజను కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంత మహిమాన్వితమైనటువంటి ఈ యొక్క గంగా పుష్కర ఉత్సవంలో భక్తులు విశేషంగా వచ్చి స్నానమాచరించి ఆ యొక్క గంగాదేవి యొక్క అనుగ్రహంతో బాహ్య ఆంతరంగీ శరీరం కూడా శుద్ధి చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం హైదరాబాద్ బెంగళూరు లాంటి ప్రాంతాల నుండి అమ్మాయిలను తెచ్చి వ్యభిచారం చేస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులను మూడవ పట్టణ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు స్థానిక మూడవ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో సిఐ దేవేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ పట్టణంలోని బొమ్మల సత్రం ప్రాంతంలో వ్యభిచార గృహం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులు లక్కస్వామిదాస్ వంశీకృష్ణ షేక్ అక్బర్ బాషాలను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు వీరితో పాటు విత్తుడు వడ్డే నాగరాజు ఒక అమ్మాయిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు నేను మా ఎస్ఎల్ ఇద్దరు సతీష్ మురళి రాబడిన సమాచారం మేరకు ఈ లక్క స్వామిదాసు వడ్డే వంశీకృష్ణ షేక్ అక్బర్ బాషా వీళ్ళు ముగ్గురు బ్రోతలింగ్ చేస్తున్నారని సమాచారం వచ్చినారు పోయి రైడ్ చేసినాము రైడ్ చేసి ఒక విటుడిని ఒక అమ్మాయిని పట్టుకున్నాము విటుడి పేరు వచ్చి వడ్డే నాగరాజు వడ్డే నాగరాజుని వీళ్ళు అమ్మాయిని మాత్రం డిస్క్లోజ్ చేయడం లేదు అమ్మాయి పేరు అది డీటెయిల్స్ ఏం డిస్క్లోజ్ చేయడం లేదు అమ్మాయి హైదరాబాద్ నుండి వచ్చింది వీళ్ళు జనాల్ని సెల్ ఫోన్లో ఆకర్ ఆకర్షించుకొని ఎవరికి అమ్మాయిలు కావాలంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి మన వంశీ కృష్ణ అక్బర్ భాష వీళ్ళు కలిస్తే మన దాసు వీళ్ళ సహాయంతో ఇక్కడ అందేలా బొమ్మల సత్రం ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ ప్రాతన ఇంట్లో పురోతలింగ్ జరుగుతోందని తెలిసి ఖచ్చితమైన సమాచారంతో పోలీసు వాళ్ళు త్రిటోన్ పోలీసు వాళ్ళు రైడ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది వీరిపైన కేసు కూడా కట్టడం జరిగింది కేసు కట్టి సాయంత్రం ఎనిమిదిన్నర ఆరున్నర గంటలకి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది తదుపరి చర్య నిమిత్తం రిమాండ్ పంపుతుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి రాయలసీమ అభివృద్ధికి కీలకమైన మౌలిక వసతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్మరించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేసిన రాయలసీమ సాగునీటి సాధన సమితి
రేషన్ షాపు డీలర్ల సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే జులై పదహైదు నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్షలు చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ప్రత్యేక హోదా కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యమాన్ని నిర్వహించకుంటే తామే హోదా ఉద్యమాన్ని చేపడతామన్న ఏపీ యునైటెడ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఎస్సీ ఎస్సీ అట్రాసిటీ చట్టానికి తూట్లు పొడుస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ కుట్రాలను ట్రిప్పి కొట్టాలని పిలుపునిచ్చిన రాష్ట్ర ఎంఆర్పిఎస్ సభ్యులు మహానంది దేవస్థానంలోని రుద్రగుండం వార్షిక గంగా పుష్కరోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన ఆలయ నిర్వాహకులు వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్న మూడవ పట్టణ పోలీసులు ఈ వార్తలు ఎంతో సమాప్తం నమస్కారం